ട്രാവൽ എക്സ്പീരിയൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും നമ്മളുടെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചിത്രകഥകളിലും മറ്റും നാം വായിച്ചിട്ടുള്ള വിജയനഗര സാമ്രാജ്യവും അവിടുത്തെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന കൃഷ്ണദേവരായയുടെ ആസ്ഥാനമായ ഹംപിയിലെ കാഴ്ചകളുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ കിഴക്കൻ മധ്യ കർണാടകയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ സ്മാരകങ്ങളുടെ കൂട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹംപി പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ഹംപി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബെയ്ജിങ്ങിന് ശേഷം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ നഗരവും ഹംപി തന്നെയായിരുന്നു തുങ്കഭദ്ര നദി തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിസമ്പന്നവും മഹത്തരവുമായ ഒരു നഗരമായിരുന്നു ഇത് ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവിടം പേർഷ്യയിൽ നിന്നും പോർച്ചുഗലിൽ നിന്നുമുള്ള വ്യാപാരികളെ ആകർഷിച്ചു എന്നാൽ അക്കാലത്ത് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളുമായുള്ള തർക്കങ്ങളെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളുടെ കൂട്ടുകെട്ട് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഇവിടെ ഒരുപാട് നാശം വിതയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അക്കാലത്തെ നിർമ്മിതികൾ പ്രധാനമായും ശിലകൾ കൊണ്ടുള്ളതാണെങ്കിലും രാജകൊട്ടാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം തടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു ചന്ദന തടികൾ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇവയെല്ലാം സൈന്യം തീ വെച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഏകദേശം നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഹെക്ടറിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ഹംപിയുടെ ഇന്നത്തെ ശേഷിപ്പുകൾ രാജകീയവും പവിത്രവുമായ സമുച്ചയങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ തൂണുകൾ കൊണ്ടുള്ള മണ്ഡപങ്ങൾ സ്മാരക നിർമ്മിതികൾ വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റംസ് എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ഇത് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന് മുൻപും ഹംപി എന്ന നഗരം ഹിന്ദുമതത്തിലെ രാമായണത്തിലും പുരാണങ്ങളിലും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ വിരുപക്ഷ ക്ഷേത്രം ആദിശങ്കറിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആശ്രമം പഴയ നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്മാരകങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രധാന മതകേന്ദ്രമായി ഹംപി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു തുങ്കഭദ്ര നദിയുടെ തീരത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹംപി കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തായും ആന്ധ്രാപ്രദേശിനടുത്തായും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളും ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെയും അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജിയുടെയും സൈന്യങ്ങൾ ആക്രമിക്കുകയും കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തു അതുമാത്രമല്ല പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും എല്ലാം തീവിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും തകർക്കുകയും ചെയ്തു അക്കാലത്തെ പ്രധാന രാജ്യങ്ങളായ ഹൊയ്സാല കമ്പിളി എന്നിവയുടെ നാശത്തിന് ശേഷം അവിടെ ഉയർന്നു വന്ന പുതിയൊരു ഹിന്ദു രാജ്യമായിരുന്നു വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം ഹരിഹര ഒന്നാമനും ബുക്ക ഒന്നാമനും ചേർന്നാണ് വിജയനഗരം സ്ഥാപിച്ചത് കൂടാതെ ഹംപിക്ക് ചുറ്റും ആസ്ഥാനം പണിയുകയും ചെയ്തു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വിപുലീകരണവും ധാരാളം വിദേശ വ്യാപാരികളെ ഇവിടേക്ക് ആകർഷിച്ചു അക്കാലത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ മധ്യകാല നഗരമായിരുന്നു വിജയനഗരം ഹംവി ഇന്നും നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു സമ്പന്ന നഗരമായിരുന്നു ബൗദ്ധിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കലകളിലും വികസനം വളർത്തി റോഡുകൾ ജലപാതകൾ കൃഷി മതപരമായ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അവർ നിക്ഷേപം നടത്തി ഹിന്ദു ജൈന സ്മാരകങ്ങൾ വളരെ അടുത്തടുത്തായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ രാജ്യം മതേതരത്വത്തിന് അനുകൂലമാണെന്ന് വേണം കണക്കാക്കാൻ അക്കാലത്ത് ഹംപി സന്ദർശിച്ച പേർഷ്യൻ പോർച്ചുഗീസ് വ്യാപാരികളുടെ കുറിപ്പുകൾ പ്രകാരം ഏറ്റവും മനോഹരമായ നഗരങ്ങളിലൊന്ന് എന്നാണ് ഹംപിയെ അവർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സമ്പന്നവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വർദ്ധിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം മുസ്ലിം സുൽത്താനേറ്റുകൾ വീണ്ടും ആക്രമിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ നടന്ന തളിക്കോട്ട യുദ്ധത്തിൽ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വൻതോതിൽ നശിക്കപ്പെടുകയും കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുകയും കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അവശിഷ്ടങ്ങളായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട അവ ഇന്ന് ഹംപിയിലെ സ്മാരകങ്ങളായി നിലകൊള്ളുന്നു ഇന്ത്യയിലെ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഹംപിയിൽ തീർത്ഥാടകരായും സന്ദർശകരായും ഇന്ന് ധാരാളം പേർ എത്തുന്നു വലിയ ഹോട്ടലുകൾ കുറവാണെങ്കിലും സന്ദർശകർക്ക് താമസിക്കുവാൻ ധാരാളം ഹോം സ്റ്റേകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ഹംപിയിലെ കാഴ്ചകൾ വിവരിച്ചു തരുവാൻ വേണ്ടി ധാരാളം ഗൈഡുകളുടെ സേവനവും ലഭ്യമാണ് സീസൺ അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരം രൂപ വരെ കൊടുത്താൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നമുക്ക് ഹംപി മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കാണുവാൻ സാധിക്കും ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ തന്നെ ഓരോ സ്ഥലങ്
ഹംപിയിലെ കൃഷ്ണ ടെമ്പിളിന് മുൻഭാഗത്തായാണ് പച്ചക്കറി വ്യാപാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ വ്യാപാര സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അക്കാലത്ത് ഹംപിയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളോടെല്ലാം അനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബസാറുകളെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ഇതാണ് പുഷ്കർണി ഹംബിയിലെ മെച്ചപ്പെട്ട ജലസേന സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളാണിവ കാഴ്ചയിൽ കുളം പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവ ജലസംഭരണികളാണ് തുങ്കഭദ്ര നദിയിൽ നിന്നുമാണ് ഹംബിയിലെ പുഷ്കർണികളിൽ ജലമെത്തിച്ചിരുന്നത് മണ്ണടിഞ്ഞുപോയ ഹംബിയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളും പിന്നീട് പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവയിൽ ഒന്നാണ് ഈ പുരാതന പച്ചക്കറി വ്യാപാര കേന്ദ്രം ഇതുവഴിയാണ് ഈ പുഷ്കരണിയിലേക്ക് ജലം എത്തിച്ചിരുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ജലസേചന സംവിധാനങ്ങൾ വിജയനഗരത്തിലുടനീളം കാണുവാൻ സാധിക്കും ഗ്രേലങ്കൂർ അഥവാ ഹനുമാൻലങ്കൂർ എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന കുരങ്ങുകളെ നമുക്കിവിടെ കാണുവാനാകും മങ്കി കിങ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കിഷ്കിന്ത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹംബിക്കടുത്തായിട്ടാണ് ഹനുമാന്റെ ജന്മസ്ഥലമായും ഇതറിയപ്പെടുന്നു ഹംബി വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റിന് എതിർവശമാണ് കൃഷ്ണ ടെമ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ കൃഷ്ണദേവരായ രാജാവാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് കിഴക്കൻ രാജ്യമായ ഉദയഗിരി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കല കീഴടക്കേൻ്റെ പ്രതീകമായാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച വിഗ്രഹം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ശൈശവ രൂപത്തിലുള്ള ബാലകൃഷ്ണൻ്റെതായിരുന്നു ഈ വിഗ്രഹം ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിലെ സ്റ്റേറ്റ് മ്യൂസിയത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈന്ദവ ആചാരപരമായ ആയിരത്തി അറുന്നൂറോളം നിർമ്മിതികൾ ഹംബിയിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സുൽത്താനേ സൈന്യത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തകർക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നും ഇന്നും പ്രതിഷ്ഠകളില്ലാതെ സ്മാരകങ്ങളായി തന്നെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻവശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ലാബിൽ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കഥയും ഉത്കല കീഴടക്കിയ കഥയും ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് തൂണുകളും ക്ഷേത്ര മണ്ഡപങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടങ്ങളും ആനകളുടെയും സിംഹങ്ങളുടെയും കൊത്തുപണികളാൽ മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്നു കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള പ്രധാന ഗോപുരം ശ്രദ്ധേയമായ കാഴ്ചയാണ് അതിൽ നിരവധി കൊത്തുപണികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പത്ത് അവതാരങ്ങളുടെ കൊത്തുപണികൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണാം കൃഷ്ണ ടെമ്പിളിന് പുറംഭാഗത്ത് തെക്കുവശത്തായി അടുത്തടുത്തായി രണ്ട് ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്നിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ യോഗ നരസിംഹ അവതാരത്തിൻ്റെ ഏകശിലയിൽ തീർത്ത വലിയൊരു വിഗ്രഹവും മറ്റൊന്നിൽ ഏകശിലയിൽ തന്നെ തീർത്ത ഒരു വലിയ ശിവലിംഗവും കാണാം യോഗ നരസിംഹ വിഗ്രഹത്തിന് ആറ് പോയിൻ്റ് ഏഴ് മീറ്റർ ഉയരവും ശിവലിംഗത്തിന് മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരവുമാണുള്ളത് നരസിംഹാവതാരത്തിൽ ലക്ഷ്മിദേവി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യുദ്ധത്തിനു ശേഷം വിപുലമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഈ ആരാധനാലയത്തിന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ശ്രീകോവിലിൽ കാണുന്ന കറുത്ത പാടുകളും കാർബൺ പിഴയേണ്ട തറകളും തീവച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണിവ ക്യൂബിക്കൽ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരറയിൽ മധ്യഭാഗത്തായി വെള്ളത്തിലാണ് ശിവലിംഗം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് 
एक्चुअली इज अ लैंडमार्क मैडम सो हाउ टू यू गो हम्पी एनी वन पीपल यू हाउस दे विल शो यू डायरेक्शन सो देर इज अ टू बिग रॉक्स कैन गो बैक साइड स्ट्रेट यू कैन गेट हम्पी वेर पर्सन टेम्पल एक्चुअली बिकॉज लोकल पीपल द क्रेडिट सिस्टर रॉक्स सीता एंड गीता एक्चुअली इज अ लैंडमार्क मैडम एंड ऑल्सो टू थाउजेंड ट्वेल्व इज वेरी बिग रैंडिंग इन हम्पी सो द टाइम इज वेरी वेरी बिग साउंड एंड आई डू नो लाइक अ लाइटिंग इफेक्ट द लाइटिंग इफेक्ट दस प्रॉब्लम द स्टोन हेयर फोर पीसेस कट यू सी वन टू थ्री फोर पीसेस कट टू थाउजेंड ट्वेल्व हैपन लाइक दैट ഇതാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ശിവ ടെമ്പിൾ അഥവാ പ്രസന്ന വീരിപക്ഷ ക്ഷേത്രം എ ഡി പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൃഷ്ണദേവരായ രാജാവുമാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് ശിവൻ്റെ അവതാരമായ പ്രസന്ന വീരിപക്ഷനായി ഈ ക്ഷേത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഏകദേശം നാനൂറിലധികം വർഷങ്ങൾ മണ്ണിനടിയിലായിരുന്നു ഈ ക്ഷേത്രം ചരിത്ര ഗവേഷകർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാനവും രാജകുടുംബാംഗങ്ങളുടെ താമസസ്ഥലത്തിൻ്റെ സാമീപ്യവും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രം വിജയനഗരയിലെ രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ അവരുടെ സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാമെന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഭൂനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏതാനും മീറ്റർ താഴെയാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിലവിലെ മേൽക്കൂര ഭൂനിരപ്പിന് തുല്യമാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിൽ വർഷം മുഴുവൻ വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നാൽ മൺസൂൺ മാസങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയും ക്ഷേത്രം വെള്ളത്തിനടിയിലാവുകയും ചെയ്യും ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലെ ജലം ഹംബി നിവാസികളും ശിവഭക്തരും പവിത്രമായി കരുതുന്നു ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ജലമൊഴുകുവാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ പറയുന്നത് തുങ്കഭദ്ര നദിയിൽ നിന്നുമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്നത് മഴക്കാലത്ത് നദിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയും ക്ഷേത്രം വെള്ളത്തിനടിയിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു പല കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ബേസ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനാകുന്നത് അതിനു കാരണം കൊട്ടാരങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും മരത്തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയായിരുന്നു യുദ്ധകാലഘട്ടത്തിൽ ശത്രു സൈന്യം ഇവ വ്യാപകമായി തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചിരുന്നു രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണിത് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥികളെ കലാകാരന്മാർ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരവേറ്റിരുന്നത് ഈ ടവറിൽ നിന്നായിരുന്നു ഹംബിയിലെ വീരഹര കൊട്ടാരം ഒരു കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഭീമാകാരമായ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത് ഹസാരരാമ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ഉറപ്പുള്ള പ്രദേശത്താണ് കൊട്ടാരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെയാണ് രാജകൊട്ടാരങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് 
ഹംബിയിലെ സന്ദർശകർക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഇടയിൽ എന്നും കൗതുകം ഉണർത്തിയിരുന്നതാണ് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെതായ ഈ അടുത്തറകൾ കൃഷ്ണദേവരായ രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരവും നിലനിന്നിരുന്നത് ഇവിടെയാണ് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വീരഹരിഹരയായിരുന്നു ഇവിടം ഭരിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഈ കൊട്ടാരം പണിതത് ഇത് വിജയനഗര രാജാവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഔദ്യോഗിക വസതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു കൊട്ടാര സമുച്ചയത്തിനകത്തായി തന്നെ ബാങ്കായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടമാണ് ഇത് ഇവിടെ എത്തിയിരുന്ന വ്യാപാരികളുടെയും മറ്റും സൗകര്യത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത് വജ്രം സ്വർണം രത്നങ്ങൾ മുതലായവയുടെ കൈമാറ്റവും ഇവിടെ വെച്ച് നടന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവയുടെ അടിത്തറ മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അടിത്തറ വീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ രൂപഘടന നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതിനുമപ്പുറം ഒരു രൂപഘടനയും നിലവിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഡക്കാൻ സുൽത്താനേറ്റിൻ്റെ ആക്രമണം വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ഹംബിയിൽ വ്യാപകമായ നാശം വിതയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വരെ ഈ കൊട്ടാരം നിലനിന്നിരുന്നു ഹംബിയിലെ ഒരു പ്രധാന ക്ഷേത്രമാണ് ഹസാര രാമക്ഷേത്രം ചെറുതും എന്നാൽ മനോഹരവുമായ ഈ ക്ഷേത്രം രാജകീയ പ്രദേശത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഹിന്ദുദൈവമായ ശ്രീരാമനാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വിജയനഗര രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ഇത് ഇതിഹാസമായ രാമായണ കഥകൾ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കൊത്തുപണികളാൽ 
ഈ ക്ഷേത്രം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അന്നത്തെ രാജാവായിരുന്ന ദേവരായ രണ്ടാമനാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണിതത് ഹസാരരാമ എന്നാൽ ആയിരം ബ്രാഹ്മൺ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേരുകൊണ്ടും സവിശേഷത നിറഞ്ഞ ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ രാമായണ കഥകൾ കല്ലിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പുറംഭാഗത്ത് അക്കാലത്ത് നടന്നിരുന്ന ദസറ ഉത്സവ ഘോഷയാത്രകളും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത കുതിരകൾ ആനകൾ പരിചാരകർ സൈനികർ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന കൊത്തുപണികൾ നിറഞ്ഞ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ത്തിന് മുന്നിലായി ഒരു ബസാർ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വിളക്കുകാലിലാണ് ദീപം തെളിയിച്ചിരുന്നത് ഹംബിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെ കല്ലിൽ തീർത്ത വിഗ്രഹങ്ങളും ശില്പങ്ങളും മറ്റും വിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സനാന എൻക്ലോഷർ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജകുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് അതായത് റാണിമാർക്കും മറ്റും മാത്രമായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു സുരക്ഷിതമായ ഒരു പ്രദേശമാണിത് റാണിമാരുടെ അന്തപുരമായിരുന്നു ഇത് എന്ന് വേണം കരുതാൻ വിശാലമായ ഒരു പ്രദേശമാണിത് ചുറ്റുപാടും ഉയരമുള്ള മതിൽക്കെട്ടുകളും ആരും അതിക്രമിച്ച് കടക്കാതിരിക്കാൻ വാച്ച് ടവറുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹംബിയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ നിർമ്മിതികളിൽ ഒന്നായ ലോട്ടസ് മഹൽ അഥവാ കമൽ മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സനാനയിലാണ് രണ്ട് പ്രവേശന കവാടങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത് ഒന്ന് വടക്ക് വശത്തും അടുത്തത് വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തും എന്നാൽ രാജാവ് ഒഴികെ വേറൊരു പുരുഷനെയും ഇവിടേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാനോ രാജ്ഞിയെ ദർശിക്കാനോ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള വാച്ച് ടവറുകളിൽ നവംസകങ്ങൾ അതായത് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ ആയിരുന്നു കാവൽ നിർത്തിയിരുന്നത് ഹംബിയിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റൈലിലാണ് ഇവിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഭരണാധികാരികളുടെ മതേതര വീക്ഷണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇൻഡോ ഇസ്ലാം രൂപകൽപ്പനയിലുള്ള നിർമ്മിതികളായതിനാൽ സുൽത്താനേൽ സൈന്യം അവയൊന്നും നശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അതിലൊന്നാണ് ലോട്ടസ് മഹൽ താമരമുട്ടിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ കെട്ടിടമാണിത് സനാന എൻക്ലോഷറിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായാണ് ക്യൂൻസ് പാലസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നിവിടെയുള്ളത് ഒരു നിലവറയും ബേസ്മെൻറ്റും മാത്രമാണ് ഹംബിയിൽ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കൊട്ടാര അടുത്തറയാണിത് സനാന എൻക്ലോഷറിന് തൊട്ടടുത്തായാണ് കൊട്ടാരത്തിലെ ആനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ ആനകളെ പാർപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആകർഷണീയമായ ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് ആനകൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഈ തൊഴുത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ മുഗൾ രാജവംശത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാത്ത ചുരുക്കം ചില നിർമ്മിതികളിൽ ഒന്നാണിത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ ആനത്താവളം നിർമ്മിച്ചത് ആനത്താവളം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയും രൂപഘടനയും കൊട്ടാരത്തിലെ ആനകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളിലൊന്നാണിത് ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ പതിനൊന്ന് താഴെക്കുടങ്ങളോടു കൂടിയ രൂപകൽപ്പനയാണ് ഇതിനുള
ഒരേ സമയം രണ്ട് അനകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നത്രയും വലിപ്പമുള്ളതാണ് ഓരോ അറയും അറകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വാതിൽ കൂടാതെ പിറകുവശത്ത് ഒരു ചെറിയ വാതിൽ കൂടി കാണാനാകും പാപ്പാന്മാർക്ക് അകത്ത് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള വഴിയാണിത് എന്ന് വേണം കരുതാൻ ആനത്താവളത്തിനടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കെട്ടിടമാണ് ഗാർഡ് ഹൗസ് കമാനങ്ങൾ വരാന്ത തൂണുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട തുറന്ന നടുമുറ്റം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ട്രഷറി ഉൾപ്പെടുന്ന സനാന കെട്ടിടത്തിന് സുരക്ഷ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഇന്നിവിടം ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത പുരാവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു മ്യൂസിയമായി പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു കിങ്സ് ഓഡിയൻസ് ഹാൾ പേരുപോലെ തന്നെ രാജാവിന് പരാതികൾ കേൾക്കുവാനും പരിഹാരത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള രാജാവിൻ്റെ കോടതിയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടമായിരുന്നു ഇത് രാജാവ് തൻ്റെ പ്രജകളെ കാണുകയും അവരുടെ പരാതികൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ ദർബാർ ഹാൾ എന്നും ഈ കെട്ടിടം അറിയപ്പെടുന്നു തടികൊണ്ടാണ് ഈ കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് മാത്രമല്ല അകത്തളങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചിരുന്നത് ചന്ദനത്തടികൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശത്രുക്കൾക്ക് ഇവ വളരെ എളുപ്പം തീവെച്ച് നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചു കിങ്സ് ഓഡിയൻസ് ഹാളിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെയുള്ള മറ്റുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയരത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടം ആയിരുന്നിരിക്കണം ഇത് എന്ന് വേണം കരുതാൻ ദർബാർ ഹാളിനടുത്തായി ഒരു സീക്രട്ട് ചേമ്പർ അഥവാ രഹസ്യ ആറ കാണുവാൻ സാധിക്കും തറനിരപ്പിൽ നിന്നും മുപ്പതടിയോളം താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇവിടം രാജാവിൻ്റെ രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ചാരന്മാരുമായും മന്ത്രിമാരുമായും ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം തകർന്ന നിലയിലാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം അതിന് താഴെയായിട്ടായിരിക്കണം ഈ രഹസ്യ അറ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ശിലകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് രഹസ്യ അറ ആയതുകൊണ്ടാവണം സാധാരണ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്ന കൊത്തുമണികളൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല
വെള്ളം ഒഴുകുന്ന രീതിയിൽ കൊത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള നീളം കല്ലുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ദർബാർ ഹാളിൽ രാജാവിനെ ദർശിക്കുവാൻ വന്നിരുന്ന പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും മറ്റും കുതിരകൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണിത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹംബിയിലെ ജലസേചന സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ജലം ഒഴുകിപ്പോകുവാൻ വേണ്ടി കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ഈ നിർമ്മിതികൾ ഹംബിയിൽ മുഴുവൻ ജലസേചനത്തിനായി ഇവ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പുഷ്കരണികളിൽ ജലമെത്തിച്ചിരുന്നത് ഇതുവഴിയാണ് എന്നാൽ യുദ്ധത്തിൽ ശത്രു സൈന്യം ഇവയെല്ലാം തകർത്തു കളഞ്ഞു ഹംബിയിലെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷത തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പുഷ്കരണികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജലസംഭരണികൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളോടും പട്ടണങ്ങളോടും അനുബന്ധമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ജലസംഭരണികളെ ഹംബി നിവാസികൾ പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഹംബി സന്ദർശിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഒരു വലിയ ആകർഷണമാണ് പുഷ്കരണികൾ കൊട്ടാര സമുച്ചയത്തിനടുത്തായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഇത് കൊട്ടാരത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് ഹംബിയിലെ വാസ്തുകലാവിദ്യയുടെ മനോഹരമായ ഉദാഹരണമാണ് ഈ പുഷ്കരണികൾ മഹാനവമി പ്ലാറ്റ്ഫോം റോയൽ എൻക്ലോഷറിലെ ഉയരമുള്ള മറ്റൊരു നിർമ്മിതിയാണിത് ഭീമാകാരമായ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ സ്റ്റേജ് പോലെയാണിത് മുകളിലേക്കെത്താൻ പ്രധാനമായും രണ്ട് പടികളാണ് ഇതിനുള്ളത് മുൻഭാഗം ആനകളുടെയും കുതിരകളുടെയും മറ്റ് നിരവധി കൊത്തുപണികളാൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു പിറകുവശത്തായി ഇരുവശത്തു നിന്നും പടികൾ കാണുവാൻ കഴിയും ഇവിടെ ചടങ്ങുകൾ മറ്റും സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സംഘാടകർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതായിരിക്കണം ഇത് ഇതാണ് മോണോലിത്തിക് സ്റ്റോൺ ഡോറുകൾ ഒരു കാലത്ത് ഹംബിയിലെ റോയൽ എൻക്ലോഷറിൻ്റെ കവാടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കല്ലിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഈ ഡോറുകൾ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള പുരാതന വസ്തുക്കളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ കൂറ്റൻ ഡോറുകൾ ഓരോ കൽവാതിലും കൂറ്റൻ പാറയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് റോയൽ എൻക്ലോഷറിന് അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു നിർമ്മിതിയാണ് ക്യൂൻസ് ബാത്ത് നിർമ്മിച്ച അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിലേറെ ആയിട്ടും ഇന്നും സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്നു രാജകുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കായി അച്യുതരായാണ് ക്യൂൻസ് ബാത്ത് നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ക്യൂൻസ് ബാത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നെങ്കിലും രാജാവിൻ്റെയും രാജ്ഞിയുടെയും സ്വകാര്യ കുളിമുറിയായിട്ടാണ് ഇവ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റൈലിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആശ്ചര്യമുളവാക്കുന്നതും സമാനതകളില്ലാത്ത കരകൗശലത്തിനും പേരുകേട്ട ഹംബിയിലെ ഒരു പുരാതന സ്മാരകമാണ് വിത്തല ക്ഷേത്രം ഹംബിയിലെ ഏറ്റവും വലുതും പ്രശസ്തവുമായ നിർമ്മിതികളിൽ ഒന്നായി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു 
തുങ്കഭദ്ര നദിയുടെ തീരത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹംബിയിലെ പ്രശസ്തമായ ശിലാരഥം അഥവാ സ്റ്റോൺ ചാരിയെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് അമ്പത് രൂപയുടെ നോട്ടിലും പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ശിലാരഥം തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് മ്യൂസിക്കൽ പില്ലേഴ്സ് വിത്താല ടെമ്പിൾ വിജയ വിത്താല ടെമ്പിൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ ദ്രാവിഡ വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയിലാണ് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശാലമായ ചുറ്റുമതലോടു കൂടിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം ശ്രീകോവിൽ മഹാമണ്ഡപം രംഗമണ്ഡപം കല്യാണ മണ്ഡപം എന്നിവയെല്ലാം ഈ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ക്യാമറയിൽ ചിത്രം പകർത്തിയ ഹംബിയിലെ സ്മാരകങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് ബിത്തല ക്ഷേത്രത്തിലെ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള രഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗരുഡന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രീകോവിലാണ് ഹിന്ദു പുരാണം അനുസരിച്ച് ഗരുഡൻ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ വാഹകനാണ് ഹംബിയിലെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് കിങ് ബാലൻസ് ഇതൊരു ബാലൻസിങ് സ്കെയിലാണ് തുലാഭാരത്തിനായി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലുള്ളതാണിത് വിത്തല ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഇവിടെ പുതുവത്സരം കിരീടധാരണം സൂര്യഗ്രഹണം ചന്ദ്രഗ്രഹണം ദസറ തുടങ്ങിയ വിശേഷ അവസരങ്ങളിൽ വിജയനഗരത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ സ്വർണം വെള്ളി രത്നങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ട് സ്വയം തൂക്കി നോക്കിയിരുന്നു അതിനുശേഷം ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജാരികൾക്ക് ഇവ ദാനം നൽകിയിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം തുങ്കഭദ്ര നദിയുടെ തെക്കു ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് വിരുപക്ഷ ടെമ്പിൾ ഹംബി ഫ്ലീ മാർക്കറ്റ് അഥവാ ഹംബി ബസാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലായാണ് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഭക്തർക്കും ഒരുപോലെ ഇവിടെ പ്രവേശിക്കാം ശിവഭക്തരുടെ ഒരു പ്രധാന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം കൂടിയാണിത് എ ഡി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ ക്ഷേത്രം ഇന്ന് തടസ്സമില്ലാതെ പൂജകളും മറ്റും നടക്കുന്ന ഹംബിയിലെ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് 
ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നുള്ളതിൽ പൂജകളും മറ്റും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇന്ന് വരെ തടസ്സമില്ലാതെ നടക്കുന്ന ഏക ക്ഷേത്രം ഇതാണ് ഒമ്പത് നിലകളുള്ള ഗോപുരത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം പശുവിൻ്റെ കൊമ്പ് പോലെയാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് മുറ്റങ്ങളാണുള്ളത് വലിയ ഗോപുരത്തിലൂടെ ആദ്യത്തെ മുറ്റത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഇടത് ഭാഗത്തായി നൂറ് തൂണുകളുള്ള മണ്ഡപം വലത് ഭാഗത്ത് കല്യാണ മണ്ഡപവുമാണ് രണ്ടാമത്തെ മുറ്റത്താണ് ശ്രീകോവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വീരപക്ഷ ടെമ്പിളിന് മുൻഭാഗത്തായി ഒരു കിലോമീറ്ററിലധികം വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് ഹംബി ബസാർ അഥവാ ഹംബി ഫ്ലീ മാർക്കറ്റ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതനത്തിനു ശേഷം ഈ മാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ല 